Aujourd'hui, j'ai sorti le t-shirt de circonstance. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est le moment enfin où sort ma formation, ma nouvelle formation sur l'entraînement fonctionnel. Euh, je vous retrouve juste après ça. Après cette petite mise en bouche, hein, cette introduction, cette bande-annonce un peu, un peu flash, hein, histoire de vous mettre dans le bain, ça va avec le t-shirt, hein, vous avez remarqué. Donc je vous introduis aujourd'hui euh, cette formation hein, que j'ai tournée euh, cet été, sous euh, la chaleur euh, et les chaleurs bulgares. Hein, je peux dire que j'en ai un peu bavé sur certains trainings. Euh, voilà, maintenant c'était un réel plaisir hein, de pouvoir euh, produire eh bien, cette formation qui, je pense, pourra servir à la plupart d'entre vous hein, qui me regardez. Hein. Si vous êtes intéressé, évidemment, je vous mets le lien euh, directement dans la description de cette vidéo. Hein. Je vous rappelle que c'est euh, un partenariat que j'ai avec euh, Piero San Giorgio, hein, le fameux euh, survivaliste, notre ami euh, survivaliste européen, bien connu. Et donc, euh, il est top son, son panel, son catalogue de formation. Et donc, j'ai le plaisir, eh bien évidemment, de mettre ma patte là-dedans et de lui proposer eh bien, euh, ce que j'ai appelé le kit de survie euh, forme du survivaliste, mais qui est, euh, on va dire, d'un point de vue euh, plus, plus large, eh bien, euh, un entraînement fonctionnel. Alors cet entraînement fonctionnel, comment il s'organise eh Il s'organise tout simplement en deux phases, deux phases qui me paraissent euh, indispensables et qui s'entremêlent bah, eh pour pouvoir tout simplement avoir, euh, on va dire, un entraînement optimal et développer surtout eh bien, euh, une, bonne, une bonne mise en forme avec un développement musculaire intéressant de 0 à héros, comme on dit. Hein. Voilà, donc si vous n'êtes pas du tout euh, habitué aux exercices, vous trouverez dans cette formation les premières techniques de base hein, pour pouvoir commencer à progresser. Et puis si vous êtes déjà aguerri, eh bien, euh, vous allez avoir de quoi manger, je vous le garantis. Voilà, donc dans la première phase, on a ce que j'appelle le développement d'une force on va dire standard, pour vous permettre vraiment de tirer tous les bénéfices de, bah, des modules, du module suivant, hein, tout simplement, qui est la phase 2, une phase où on va travailler sous forme de, du HIIT, hein, j'en ai été un des premiers à en parler en France hein, dans mon ouvrage CardioForce, donc des enchaînements qui sont, on va dire, à la fois euh, qui concernent le travail musculaire, le renfort musculaire et puis le travail cardiovasculaire. Moi j'aime bien un petit peu les exercices, un peu couteau suisse, n'est-ce pas J'optimise au maximum mon temps et il faut que ce soit rentable. Donc à la fin du training, il faut que j'ai eu ma dose au niveau cardio et au niveau musculaire, évidemment. Alors évidemment, il y aura une partie aussi euh, liée à la récupération parce que c'est super important. Euh, différentes formes de training liées à l'échauffement. Hein, parce que dans la première phase, vous allez avoir toute une description des exercices qu'on va utiliser avec les objectifs à atteindre pour pouvoir passer d'un niveau à un autre. Et puis euh, derrière ça... Eh bien, vous aurez également euh, derrière, euh, en phase 2, des trainings qui sont tournés euh, quasiment là, pour la plupart en temps réel, hein, où vous pourrez évidemment euh, me suivre dans l'entraînement, mais vous pourrez aussi, euh, si vous êtes plus avancé, aller plus vite que moi. Donc quand vous aurez le menu, eh bien, vous pourrez y aller. Et puis sinon, eh bien, un peu moins avancé, on décrira ensemble ce qu'il faut faire et puis comment progresser. Voilà, vous aurez une, un exemple de séance et de dynamique de séance euh, dans la phase 1. 
et puis euh, tout un ensemble de training sur le mode, on va dire le mode HIIT, c'est-à-dire intervalle training à haute intensité dans la phase 2. Voilà. Alors tout ça, c'est à peu près plus de 5 heures de, de vidéo, hein, il y a de quoi se faire plaisir. Vous aurez également un PDF d'une vingtaine de pages hein, où je redétaille tous les exercices accompagnés de photos. Euh, vous avez mes meilleurs conseils concernant euh, l'hygiène, hein, puisque tout ça, c'est bien beau, mais enfin, si vous vous, gâchez, vous, vous gavez de chips pardon, ou de boîtes de cassoulet, euh, ça ne va pas le faire. Hein, donc, euh, même si on peut se faire plaisir, évidemment, il y a quand même une ligne et un cap à tenir pour pouvoir soigner son corps comme il mérite. Hein. Je rappelle que votre corps, c'est un temple. Voilà, c'est comme votre âme, il ne faut pas le laisser se piétiner et vous êtes la plupart du temps, vous, nous, hein, parce qu'on manque tout simplement de discipline, qu'on se laisse manipuler, qu'on se laisse, on va dire, affaiblir, eh bien, on est nous-mêmes, déjà, notre propre ennemi. Hein. Donc, euh, voilà, checkez ce que vous avez à l'intérieur de vos placards, remplissez, moi, la plupart des choses qui traînent euh, de, dans votre sac poubelle et puis euh, commencez à, à vous remettre en forme sérieusement parce que je pense qu'il y a urgence voilà, euh, je, bon, j'ai forcé un petit peu le trait hein, dans la bande-annonce, je me suis fait plaisir, hein, parce que j'aime bien aussi. Hein. Mais quand même, je pense que voilà, il faut quand même être en forme. Et puis, euh, au-delà évidemment de la préparation, hein, cher à, à notre, notre ami euh, Pierrot, euh, préparez-vous, nous dit-il toujours, il a entièrement raison. Moi, je dis, il faut être prêt, hein, c'est pas demain, c'est maintenant tout de suite qu'il faut s'y mettre. Et puis surtout... Euh, euh, déjà à travers l'entraînement, vous avez quand même un fantastique outil à la fois de connaissance de soi, ça c'est clair et net, et puis euh, on va dire c'est le meilleur des thérapeutes qui soit, tout simplement, hein, parce que quand ça ne va pas, quand on vous boule le mou à longueur de journée avec, euh, bon on a déjà été nié BF merde, hein, on est d'accord, bah, quand même, hein, les informations, et eh bien un bon training derrière, je peux vous assurer que ça fait du bien à la tête, et puis pour votre corps, eh c'est quand même... Autrement plus nourrissant qu'un paquet de chips et qu'une émission de télé foireuse sur les chaînes de télévision françaises. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je n'ai pas été très très long. Je vous rappelle qu'il y a la description de, ces, de, de ce programme de formation. Plus de 5 heures de, de, de programme hein, vidéo avec des séances en temps réel. Un PDF de 20 pages. Il y a de quoi, il y a de quoi faire. Tout est fait comme d'habitude pour que ce soit directement... Euh, adaptable et qu'on puisse le mettre en place, l'implémenter directement. On n'a pas de temps à perdre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et euh, voilà, j'espère être allé à l'essentiel. Évidemment, j'ai tourné dans des endroits que j'adore, en Bulgarie, en pleine nature. On n'a pas besoin d'un matériel de folie. Euh, la plupart du temps, on utilise ce que la nature nous offre ou alors des petits accessoires un peu bidouillés. Parce que moi, j'aime bien ça, hein, même si je me suis entraîné dans... À l'époque, quand j'étais vraiment dans le milieu, dans mon métier, hein, dans des salles, des très belles salles, avec vraiment du matos de folie, bah pour moi, il n'y a, a rien qui remplace euh, un entraînement purement analogique, c'est-à-dire toi avec ton corps, ta tête pleinement euh, centrée dans l'action et dans le moment, et puis avec euh, tout simplement euh, un paysage splendide en face de soi, même si parfois ça peut être rude, hein, parce qu'on peut s'entraîner en hiver dans des températures qui sont compliquées, ou en été comme pour le tournage de ce programme, ça n'a pas été des fois très très simple, je dois vous l'avouer. Après, on est quand même récompensé, et puis ça fait du bien encore une fois à la tête et au physique. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Euh, N'hésitez pas à, me, à évidemment me contacter hein, si vous procurez cette formation, me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous euh, paraissent encore obscures, si je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Hein, je... J'essaye de lire vos commentaires, la plupart du temps je ne le fais pas toujours, je dois avouer, mais à coup pas. Mais bon, voilà, on y arrive, je suis quand même joignable, c'est facile. Allez, je vous dis à plus, ciao, ciao